مرزا مظفر احمد صاحب کی خدمات کا ایک اجمالی تذکرات بھی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور حضرت صاحب زیادہ مرزا مظفر احمد صاحب وہ ہیں جنہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جو ہے وہ ایم ایم احمد کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ تو اس میں میں بتانا چاہتا ہوں گورن محترم صاحب زیادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی تصویر اس وقت آپ کی سکرین پر آئی تھی آپ نے جو ہے وہ انڈیا انڈین سیول سرویس میں آپ نے جوائن کیا تھا ظاہر اپریٹ پارٹیشن جو سیول سرویس ہوتی تھی اس میں اس میں پھر پہلے جو ہے وہ پنجاب میں آپ سیکریٹری فینانس کے طور پر آپ کی تائیناتی ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ویسٹ پاکستان کی اہم پوسٹ پر بھی جو ہے وہ آپ کو خدمات کا موقع ملا اس کے بعد آپ فیڈرل سیکریٹری کومرس کے طور پر آپ کام کرتے رہے اور جو ہے وہ اس کے بعد فیڈرل سیکریٹری فنانس کے طور پر اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پاکستان کے صدر یایا خان کے مشیر برائے ایکنومک افیرز اقتصادی امور کے مشیر کے طور پر آپ کو کام کرنے کا موقع ملا اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں صدر یایا خان صاحب کے ساتھ تصویر آپ کی سکرین پر ہے اور جب آپ یایا خان صاحب یایا خان صدر پاکستان کے مشیر تھے اس وقت تین اہم وزارتیں جو کہ ایکنومک افیرز سے تعلق رکھتی ہیں پلاننگ کی اور فنانس کی اور ایکنومک افیرز کی وہ تینوں جو ہیں وہ براہ راست محترم ایم ایم احمد صاحب کی نگرانی میں کام کرتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈیپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کے طور پر آپ کی تقرری ہوئی اور وہاں پہ آپ کو خدمات کا موقع ملا یہاں پہ ایک وضاحت یہ ضروری ہے جب ہم کہہ رہے ہیں ڈیپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن تو اس زمانے میں طریق یہ تھا اور اصول یہ تھا کہ جو صدر پاکستان ہوتا تھا وہ چیئرمن ہوتا تھا پلاننگ کمیشن کا تو اس طرح سے جو ہے وہ حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کو بطور سربراہ شعبہ جو ہے وہ اس پورے اہم ترین ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر آپ کو خدمت کا موقع ملا خدمت کی توفیق ملی اس دور کے بارے میں ہم صرف ہم ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ لکھنے والے پاکستان کی اقتصادی تاریخ سے واقف لوگ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دور میں پاکستان میں جو انڈسٹریلائزیشن اور میں جو ترقیات ہوئی ہیں ان کی مثال کسی اور دور میں ملنا مشکل ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ انڈس بیسن ٹریٹی میں آپ کا بڑا اہم کردار رہا جس کے نتیجے میں پاکستان میں تربیلہ اور منگلہ ڈیم رہے اور ان دونوں ڈیمز کی جو اہمیت ہے ان سے کون واقف نہیں ہوگا اور بلکہ جب اس ڈیم کا جب گراؤنڈ بریکنگ جو سیرمنی تھی اس موقع پہ صدر ایوب خان نے آپ کی خدمات کو سراتے ہوئے جو ایک جملہ بولا وہ میں یہاں پہ کوٹ کروں گا صدر ایوب خان نے کہا کہ جنریشنز آف پاکستانیز will be indebted to ایم ایم احمد تو یہ رہی آپ کی جو پاکستان میں جو خدمات تھیں اس کے علاوہ جو ہے وہ سفارتی سطح پہ آپ کی بڑی اہم خدمات ہیں پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں جن پہ پاکستان کو بڑا فخر ہے بجا طور پر فخر ہے اس سلسلے میں بھی اس وقت آپ ٹیلی وین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ پیک جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ سائن ہو رہا ہے اور اس میں ایم ایم احمد صاحب آپ کو نمائن طور پر نظر آ رہے ہیں پاکستان کے بھی آپ پہ یہ ٹریڈ پیک سائن کرتے ہوئے یہاں پہ آپ ایم ایم احمد صاحب تو اس حوالے سے بھی سفارتی تعلقات کے ساتھ کے سطح پر بھی جو ہے وہ آپ کو بہت خدمات کا موقع ملا تو اس کے ہم ایک اور تصویر بھی جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر وہ یہ ایک جو پاکستان کا کرنسی نوٹ ہے جس کے اوپر مرزا مظفر احمد صاحب کے سگنیچر ہیں